প্রিয়দর্শক আসসালাম আলাইকুম নিউজ টিভির খবর এখন যা থাকছে সাহসের সিদ্ধান্ত ইসলামী পবিত্রতা রক্ষায় ইন্দোনেশিয়াতে ব্যালেন্টাইন্স ডে নিষিদ্ধ এ নিয়ে বিস্তারিত এরপর থাকছে ব্যালেন্টাইন্স ডে পালন হারাম ইমরান খানের পাকিস্তানে বন দিবস ঘোষণা এছাড়া থাকবে বাষট্টি দেশকে পরাজিত করে প্রথম স্থান অর্জন করেছে বাংলাদেশের হাফেজ সাইফুর রহমান আরও থাকবে এবার মাদ্রাসা বন্ধ করে দিচ্ছে আসামের বিজেপি সরকার আজ চোদ্দই জিলহজ এই দিনে রাসুলের আঙ্গুলের ইশারায় চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হয়েছিল পাকিস্তানের মনে হচ্ছে যেন নিজের বাড়িতেই আছি পাক পার্লামেন্টের ভাষণে এর দোকান পুরো খবর দেখতে শেষ পর্যন্ত আমাদের সঙ্গেই থাকুন ইসলামী মূল্যবোধের পবিত্রতা রক্ষায় চোদ্দই ফেব্রুয়ারি ব্যালেন্টাইন্স ডে উদযাপন নিষিদ্ধ করেছে ইন্দোনেশিয়ার বান্দা আসে শহর কর্তৃপক্ষ এ দিনটি উপলক্ষে বিশেষ কোন অনুষ্ঠান আয়োজনের বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে সেখানকার সব হোটেল রেস্টুরেন্ট বিনোদন কেন্দ্রগুলোকে এ বিষয়ে গত সোমবার একটি সার্কুলার জারি করে শহরটি মেয়র আমিনুল্লাহ ওসমান বলেন ইসলামী মূল্যবোধের পবিত্রতা রক্ষা এবং ইসলামী আইন শক্তিশালী করতে আমরা জনগণকে জানাচ্ছি যে ব্যালেন্টাইন্স ডে ইসলামী আইন পরিপন্থী এবং আমাদের সংস্কৃতির সঙ্গে যায় না ইন্দোনেশিয়ার সুমাত্রা দ্বীপে আছে প্রদেশের রাজধানী বান্দা আছে শহরটিতে অন্তত দুই লাখ সত্তর হাজার মানুষের বসবাস মুসলিম অধ্যাসিত দেশটিতে আছেই একমাত্র এলাকা যেখানে ইসলামী শরিয়া অনুসরণ করা হয় সেখানে জুয়া ব্যবিচার বিবাহ পূর্ব শারীরিক সম্পর্ক সমকামিতা প্রবৃত্তির জন্য কঠোর শাস্তির বিধান রয়েছে এদিকে ব্যালেন্টাইন্স ডে উদযাপন নিষিদ্ধে একই ধরনের ঘোষণা দিয়েছেন দেশটির পশ্চিম জাবা প্রদেশের ব্যান্ডাং শিক্ষা সংস্থা গত সোমবার তারা প্রাথমিক ও জুনিয়র হাইস্কুলে শিক্ষার্থীদের ব্যালেন্টাইন্স ডে উদযাপন থেকে বিরত থাকার নির্দেশনা দিয়েছে সারা বিশ্বজুড়ে চোদ্দই ফেব্রুয়ারি পালিত হবে ভালোবাসা দিবস তবে পাকিস্তান নিষিদ্ধ ভালোবাসা দিবস উদযাপন করা এই দিবসটিকে ঘিরে দেশটিতে নানান নিষেধাজ্ঞা জারি হয়েছে এবার দেশটির একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভালোবাসা দিবসকে ভন দিবস হিসেবে পালনের ঘোষণা দিয়েছে পাকিস্তানে ভালোবাসা দিবসকে নিয়ে কোনো প্রকারের খবর প্রচার করা যাবে না বলে আইন জারি করা আছে টেলিভিশন চ্যানেলও সম্প্রচার করা যাবে না ভালোবাসা দিবসকে নিয়ে কোন অনুষ্ঠান ভালোবাসা দিবসের নামে ব্যবিচার নগ্নত অশ্লীলতা ছড়ানো হচ্ছে বলে অভিযোগ করে দু সালে আদালতে মামলা দায়ের করেন আবুল ওয়াহিদ নামে এক ব্যক্তি এরপর দেশটির এক আদালত ভালোবাসা দিবসকে নিয়ে কোন প্রকারের খবর প্রচার করা যাবে না বলে রায় দেয় পাকিস্তানের ফয়সালাবাদের ইউনিভার্সিটি অব এগ্রিকালচার ফেব্রুয়ারি চোদ্দ ভালোবাসা দিবসের পাল্টে নতুন নিয়মের ঘোষণা দেয় সেই ঘোষণা অনুসারে দেশটির বিশ্ববিদ্যালয়টির কর্তৃপক্ষ ইসলামী ঐতিহ্যকে সসম্মত রাখতে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য জাফর ইকবাল চোদ্দই ফেব্রুয়ারিকে সিস্টার্স ডে হিসেবে পালনের ঘোষণা দেয় গত বছর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে এখন থেকে চোদ্দই ফেব্রুয়ারি সিস্টার সার্স ডে পালনের সময় ক্যাম্পাসের নারী শিক্ষার্থীদের স্কার্প আবহাওয়া উপহার দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে তুরস্কের রাষ্ট্রপতি রজব তাইব এরদোগান আজ শুক্রবার পাকিস্তানের সংসদে ভাষণ দিয়েছিলেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান তুর্কি রাষ্ট্রপতির সাথে ছিলেন এরদোগান বলেন আমি কখনো পাকিস্তানে অপরিচিত বা একাকিত অনুভব করিনি তিনি বলেন পাকিস্তানে অবস্থানকালে সবসময় মনে হয় আমি নিজের বাড়িতে রয়েছি এ সময় তিনি পাকিস্তানি ও তুর্কিদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতার প্রশংসা করেন জাতীয় পরিষদের স্পিকার আসাদ কায়সার তুর্কি রাষ্ট্রপতিকে স্বাগত জানিয়ে উল্লেখ করেন এরদোগান পাকিস্তানের সত্যিকারের বন্ধু এবং ইসলামী বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ নেতা তুর্কি প্রেসিডেন্ট ভাষণের জন্য আসলে সংসদের সদস্যগণ ডেক্সে পাথর মেরে তাকে স্বাগত জানান এরপর পার্লামেন্টে পাকিস্তান ও তুরস্কের জাতীয় সংগীত বাজানো হয় রাষ্ট্রপতি এরদোগান সিনেটরদের ধন্যবাদ জানিয়ে তার বক্তব্য শুরু করেন তিনি সংসদে ইমরান খানকে লক্ষ্য করে বলেন আসুন মুসলিম বিশ্বের জন্য আমরা ইতিহাস তৈরি করে নেই এরদোগান দেশটিতে পৌঁছানোর পর টুইটারে মারহবা এরদোগান ট্রেড চালু হয়েছে এছাড়া সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে হ্যাশট্যাগ দিয়ে ওয়েলকাম এরদোগান টু পাকিস্তান লিখেছেন এরদোগান ভক্তরা হাজার হাজার টুইটার ও ফেসবুক ব্যবহারকারী টুইটারের হ্যাশট্যাগ দিয়ে মারহাবা এরদোগান ও ফেসবুকে হ্যাশট্যাগ দিয়ে ওয়েলকাম এরদোগান টু পাকিস্তান লিখেছেন এ সফরে দুই দেশের মধ্যে ঐতিহ্যবাহী সংহতি ও ঘনিষ্ঠতার প্রতি জোর দেওয়া হয়েছে এছাড়া পাকিস্তান তুরস্কের কৌশলগত অংশীদারিত্বের প্রতি জোর দেওয়া হচ্ছে বলে জানায় পাক পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সফরে এরদোগানের সঙ্গে তার মন্ত্রিসভার জ্যেষ্ঠ সদস্য সরকারি কর্মকর্তা ও ব্যবসায়ী নেতারা রয়েছে ভারতের আসাম সরকার সেখানকার সরকারি মাদ্রাসা ও সংস্কৃতি কেন্দ্রগুলোকে বন্ধ করে দিয়েছে আগামী ছয় মাসের মধ্যে প্রতিষ্ঠানগুলোকে সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তর করা হবে বিজেপির নেতৃত্বে থাকা রাজ্য সরকারের শিক্ষামন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার বরাদ্দি বৃহস্পতিবার ভারতীয় সংবাদ মাধ্যম এ খবর দিয়েছে
হয়েছে দশকের পর দশক ধরে চলে আসা ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো এভাবে বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্তের সমালোচনা চলছে নাগরিক সমাজে শিক্ষামন্ত্রী হিমন্ত বিজেপি সরকারের এই সিদ্ধান্তের সাফাই গিয়ে বলেন ধর্ম ধর্মগ্রন্থ এবং আরবির মতো ভাষা শিশুদের শেখানো কোনো ধর্ম নিরপেক্ষ সরকারের কাজ নয় সংবাদ মাধ্যম বলছে দুই সালে মাদ্রাসার পাশাপাশি সংস্কৃত কেন্দ্র বোর্ডকে মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের সঙ্গে একীভূত করা হয়েছিল এবার তা পুরোপুরি বন্ধই করে দিচ্ছে বিজেপি সরকার শিক্ষামন্ত্রী হিমন্ত বলেন এখানে কোনো স্বতন্ত্র ভোট ছাড়া প্রায় বারোশো মাদ্রাসা ও দুইশো সংস্কৃত কেন্দ্র চলছে এই প্রতিষ্ঠানগুলো শিক্ষার্থীরাও ম্যাট্রিকুলেশন বা উচ্চ মাধ্যমিকের সমানের সনদ পায় বলে অনেক সমস্যা তৈরি হয় সেই জন্য আমরা এসব মাদ্রাসা ও সংস্কৃত কেন্দ্রকে সাধারণ বিদ্যালয়ে রূপান্তর করছি আর এই রাজ্যে যে দুই হাজার বেসরকারি মাদ্রাসা আছে সেগুলোকেও করা নিয়ম কানুনের আওতায় আনা হচ্ছে বলে জানান শিক্ষামন্ত্রী মাদ্রাসা বন্ধে বিজেপি সরকারের এ সিদ্ধান্তের করা সমালোচনা চলছে আসাম সহ ভারতের বিভিন্ন পরিসরে সেখানকার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অধিকার সংগঠনগুলো বলছে মুসলিম বিদেশি মানসিকতা থেকেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে এর আগে ভারতের প্রথম রাজ্য হিসেবে আসামে বিতর্কিত নাগরিক পঞ্জি প্রকাশ করা হয় নবী করিম সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম ওনার হাতের মোবারক আঙ্গুলের ইশারায় চার দিক খণ্ডিত হয়েছিল আজকের এই দিনে চোদ্দশো বিয়াল্লিশ চন্দ্র বছর আগে যখন চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হয় তখন দ্বিখণ্ডিত হওয়া তো বহু দূর চাঁদ সম্পর্কে কারো কোনো ধারণাই ছিল না ঠিকমতো ঘটনার সূত্রপাত হয়েছিল এরূপ যে তখনকার মক্কার কাফেরা হুজুর পাক সাল্লাহ আলী হুয়াসাল্লাম ওনার নবুয়াদকে অস্বীকার করে তারা ওনার কাছে নবুয়াতে নিদর্শন চায় তখন নবী করিম সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম তিনি ওনার হাতের আঙ্গুলের ইশারায় চাঁদকে দুই টুকরো করে তাদের দেখিয়েছিলেন কিন্তু তাও অনেক বড় বড় জাহিল ইমান আনেননি এই মোবারক বিষয়টি পবিত্র কর আনুল করিমেও উল্লেখ করা হয়েছে কোরআন শরীফ ইরশাদ মোবারক হয়েছে যে কেয়ামত আসন্ন এবং চন্দ্র বিদীর্ণ হয়েছে তারা যদি কোনো নিদর্শন দেখে তবে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং বলে এটা তো চিরচরিত জাদু সুরা কামার শরীফ আয়াত শরীফ এক থেকে তিন চাঁদ দীক্ষণিত হওয়ার বিষয়টি সহি হাদিসেও রয়েছে আল্লামা ইবনে কাসের রহমতুল্লা আলহী সম্পর্কিত হাদিস শরীফকে মোতাওয়াতির বলেছেন নির্মে কয়েকটি হাদিস শরীফ উদ্ধৃত করা হলো হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রদি আল্লাহ তালা আনহু বলেন আমরা মিনায় নবী করিম সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম ওনার সাথে ছিলাম তিনি চন্দ্রকে দ্বিখণ্ডিত করলেন এবং এক খণ্ড পাহাড়ের পশ্চাতে চলে গেল এক খণ্ড পাহাড়ের উপরে রইল তখন রাসুল পাক সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম বললেন তোমরা সাক্ষী থাকো দুই নম্বর হচ্ছে হজরত আনাস ইবনে মালিক রাদে আল্লাহ তালা আনহু বর্ণনা করেন মক্কা শরীফ বাসীরা রাসুল পাক সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম ওনার কাছে কোনো নিদর্শন দেখতে চাইল তখন রাসুল পাক সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম মহান আল্লাহ তালা ওনার হুকুমে চন্দ্রকে দ্বিখণ্ডিত করে দেখিয়ে দিলেন তারা দেখতে পেল যে চাঁদের দুই খণ্ড হেরা পাহাড়ে দুই পার্শ্বে চলে গিয়েছে আমরা মুসলিম হিসেবে ইসলামকে বিশ্বাস করব কোরআন হাদিস অনুসারে ইসলামে যে কোনো কথা আজকের কথিত বিজ্ঞান সমর্থন করুক বা না করুক এতে আমাদের কিছু যায় আসে না বিজ্ঞানের উপরে নির্ভর করে ইসলামে বিশ্বাস করাটা আসলে একটা প্রতারণা ও মূরুক্ষতা ছাড়া কিছুই না এক ধরনের ভন্ডামি নিজেকে একজন মুসলিম দাবি করে এদিকে ওদিকে বিজ্ঞানের সমর্থিত হলে ইসলামের কথা বিশ্বাস করে এমন ভন্ডকে বলে মুনাফেক ইসলামের তথ্য মতে মুনাফেকের স্থান সপ্তম জাহান নামের সর্বনিম্ন স্তরে যেখানে কোনো কাপের ও প্রবেশ করবে না মহান আল্লাহ পাক তিনি আমাদের সবাইকে সঠিক ইমান অর্জন করা তফিক দান করুক আমাদের ক্ষমা করুক এবং জাহান নাম থেকে রক্ষা করুক আমি এছাড়া ভারতের দক্ষিণাঞ্চলে অবস্থিত মালাবার রাজ্যে তৎকালীন রাজা চক্রবর্তী ফার্মাস আকাশে চাঁদ দুই টুকরো হয়ে যাওয়ার ওই অলৌকিক ঘটনাটি স্বচক্ষে দেখেছিলেন যখন তিনি জানতে পারেন যে আরব দেশে শেষ নবীর আবির্ভাব ঘটেছে এবং রাসুল পাক সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম চাঁদকে দ্বিখণ্ডিত করেছেন তখন তিনি মক্কায় গিয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন আজ থেকে চোদ্দশো একচল্লিশ চন্দ্র বছরের আগে চোদ্দই চিল হজ নবী করিম সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম ওনার মোজেজার প্রকাশ হিসেবে ওনারই পাক পবিত্র আঙ্গুল মোবারকের ইশারায় পূর্ণ চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হয়েছিল আবু জাহেলের নেতৃত্বে একদল মূর্তি পূজারী ও ইহুদি জানায় যে রাসুল পাক সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম যে মহান আল্লাহ তালা প্রেরিত রাসুল তা তারা মেনে নেবে যদি তিনি চাঁদকে দ্বিখণ্ডিত করে দেখাতে পারেন তখন রাসুল পাক সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম মহান আল্লাহ পাক ওনার কাছে মনোজাত করে চাঁদের দিকে ওনার মোবারক পবিত্র আঙ্গুলের ইশারা করলে ওই অলৌকিক ঘটনাটি ঘটে ওই আরব মুশ্রিকরা ওই মুজে যার অস্বীকার করে একে জাদু বলে অবহিত করে কিন্তু উপস্থিত ইহুদিরা চাঁদ দুই ভাগ হওয়ার ঘটনা ঘটার সঙ্গে সঙ্গে 
ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে কারণ ওই ইহুদিরা তাওরাতে পড়েছিল যে হজরত মুসা আলাইহ সাল্লাম ওনার উত্তরসূরি হজরত ইউসা আলাইহ সাল্লাম ওনার জন্য মহান আল্লাহ পাক চাঁদ ও সূর্যকে স্থির করে রেখেছিলেন ভারতের ইতিহাস গ্রন্থ তারিখি ফেরেস্তায় ওই ঘটনা উল্লেখিত হয়েছে চেরামান রদি আল্লাহ তালা আনহু ওনার নামে ভারতের কেরালা রাজ্যে একটি মসজিদ রেখেছে ভারতীয় রাজা যে এই ঘটনা দেখেছিলেন তার লিখিত বিবরণে একটি প্রাচীন দলিল বর্তমানে লন্ডনে ভারতীয় দূতাবাসের লাইব্রেরিতে সুরক্ষিত রয়েছে ওই দলিলে ভারতের সেই রাজা ভ্রমণের বিস্তারিত বর্ণনা আছে ওই রাজা ভারতে ফেরার পথে ইয়েমেনে মারা যান